నాటిన కొద్ది కాలానికే ఫలసాయనిచ్చే పండ్ల తోట బొప్పాయి పోషక విలువలు మెడ్డిగా ఉండే ఈ పండ్ల తోట సాగు విస్తీర్ణం ఇటీవలి కాలంలో బాగా పెరిగింది అధిక దిగుబడితో రవాణాను తట్టుకునే తైవాన్ రకాలు అందుబాటులోకి రావటం మంచి రంగు రుచితో ఆకర్షణీయంగా ఉండటం మార్కెట్ అవకాశాలు మెండిగా ఉండటం ఇందుకు ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పుకోవాలి అందుకే ఒకప్పుడు పెరటికే పరిమితమైన ఈ బొప్పాయిని వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సాగు చేస్తున్నారు అయితే సాగు విస్తీర్ణంతో పాటు సమస్యలు కూడా పెరిగాయి బొప్పాయికి పెనుముప్పులా పరిణమించేవి చీడపీడలు ముఖ్యంగా తైవాన్ రకాలు వైరస్ తెగుళ్లకు లొంగిపోతున్నాయి వీటితో పాటు పండు ఈగ పిండి నల్లి కాండం కుళ్ళు మొదలు కుళ్ళు వంటివి ఆశించినా అధిక నష్టం కలుగు చేస్తున్నవి మాత్రం వైరస్ తెగుళ్లే వీటికి తోడు వర్షాకాలంలో బొప్పాయికి శిలీంధ్రపు తెగులైన మొదలు కుళ్ళు ఆశిస్తుంది రైతులు తెగుళ్ల నివారణకు విచక్షణ రహితంగా మందులను వాడుతున్నారు దీనివల్ల ఖర్చులు కాలుష్యము పెరుగుతున్నాయి అందువల్ల వైరస్ మొదలుకులు తెగుళ్ల నివారణకు తోటలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించుకుంటూ సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలను చేపట్టాలంటూ వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ పి కిషోర్ వర్మ బొప్పాయిని ఎక్కువగా ఆశించే వైరస్ తెగులు చూసినట్టయితే ఇవి మూడు రకాలు ఒకదాని మొజాయి ఖండం అలాగే రింగ్ స్పాట్ వైరస్ అలాగే ఆకుమూడత అనే వైరస్ తెగులు ఎక్కువగా మనకి బొప్పాయిని ఆశిస్తూ ఉంటాయి వీటి లక్షణాలు మనం చూసినట్టయితే మొజాయిక్ అనగానే లేత ఆకులపై పసుపు వర్ణం కానీ లేకపోతే లేత ఆకుపచ్చ వర్ణం అంటే రెండు మిళితమైన లక్షణాలు కనపడి పల్లాకుల వల్లే కనబడతాయి ఈ తెగులు ఎక్కువగా ఆశించినప్పుడు కాయలు సరిగ్గా ఏర్పడవు అలాగే నాణ్యత కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఈ వైరస్ తెగుల్లో అధికంగా నష్టం కలగజేసే వైరస్ అని చూసినట్టయితే దీన్ని రింగ్ స్పాట్ వైరస్ అంటాం అదే పప్పయా రింగ్ స్పాట్ వైరస్ అంటాం ఈ రింగ్ స్పాట్ యొక్క లక్షణాలు చూసినట్టయితే ఈ తెగులు ఆశించిన వెంటనే ఈ ఆకుల యొక్క పరిమాణం బాగా తగ్గిపోయి ఆకులు తేగల్లాగా తయారవటం అలాగే ఆకుల మీద ముదురు ఆకుపచ్చ బొబ్బలు ఏర్పడటం దీని యొక్క లక్షణాలుగా మనం గమనించాలి అంతేకాకుండా ఆకు తొడిమిల పైన నీటి తడి చారులు ఏర్పడటం అలాగే చిన్న కాయల మీద గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడటం అలాగే కాండం మీద కాయల మీద కూడా వలయాకారంలో ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటే అందుకే దీన్ని మనం రింగ్ స్పాట్ వైరస్ అని వ్యవహరిస్తాము ఈ వైరస్ ఎక్కువగా ఆశించడం వల్ల కాయ నాణ్యత తగ్గటం అలాగే నిలవ ఉండే గుణం కూడా బాగా తగ్గిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల మార్కెట్ వాల్యూ కూడా చాలా తగ్గుతుంది ఈ రెండు తెగుళ్ళు కూడా రసం పీల్చే పురుగులైన పేణుబంక ద్వారా ఎక్కువగా వ్యాపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకో వైరస్ తెగులు మనం చూసినట్టయితే ఆకుమడత వైరస్ దాన్ని లీఫ్ కర్లు అంటాము దీని యొక్క లక్షణాలు మనం చూసినట్టయితే ఈ తెగులు ఆశించిన వెంటనే లేత ఆకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వెనక్కి ముడుచుకుని పోవటం అలాగే డొప్పల్లా కనపడటం ఇటువంటి తెగులు ఆశించిన ఆకులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఈనెలు బాగా దలసరిగా కనపడటం జరుగుతుంటుంది అలాగే ఆకులు పెలుసుబారిపోవటం దీని యొక్క లక్షణాలుగా మనం గుర్తించాలి కొన్నిసార్లు తెగుల యొక్క ఉధృతి బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆకు యొక్క తొడిమలు కూడా బాగా వంకలు తిరగటం తర్వాత ఈ కింది ఆకులు అన్నీ కూడా రాలిపోయి మూవులో రెండు మూడు ఆకులు ఉండి అవి కూడా డొప్పలుగా మారిపోయినట్టు మనం గమనించవచ్చు అలాగే ఈ ఆకుమడత వైరస్ ఏదైతే ఉందో అది తెల్ల దోమ ద్వారా ఒక మొక్క నుంచి ఇంకో మొక్క వ్యాపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది వైరస్ వల్ల కలిగే నష్టం మనకి ఈ మొక్క యొక్క వయస్సు బట్టి ఉంటుందన్నమాట అంటే మొట్టమొదటిగానే అంటే తొలి దశల్లోనే ఈ వైరస్ ఎక్కువగా ఆశించినట్టయితే తప్పనిసరిగా గొడ్డు చెట్ల కింద మారిపోతాయి అంటే పోత ఉండదు అలాగే మన పిందులు ఏర్పడవు కాయలు కూడా ఏర్పడవు అదే పోత దశలో కానీ కాయలు ఏర్పడే దశలో కానీ ఆశించినట్టయితే అటువంటి పరిస్థితుల్లో పోత పూర్తిగా రాలిపోవటం కాయలు సరిగ్గా అభివృద్ధి చెందకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే పూర్తిగా డెవలప్ అయిన కాయలు ఏర్పడిన తర్వాత కానీ ఈ వైరస్ ఆశించినట్టయితే అప్పటి వరకు ఏర్పడిన కాయలు మనం తీసుకుని మార్కెట్ చేసుకోవాలి మిగతా పిందులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రం ఇంకా ఎదుగుదల ఉండదు కాబట్టి ఈ లక్షణాలు గుర్తించిన వెంటనే కొన్ని సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులు కానీ మనకి రైతులు పాటించినట్టయితే మంచి దిగుబడులు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ధృవీకరించబడిన నర్సరీల నుంచి మాత్రమే మనం విత్తనాలు తెచ్చుకోవటం అలాగే ఏవైతే నారు మొక్కలు ఉంటాయో వాటిలో ఒకవేళ మనకి వైరస్ లక్షణాలు కనపడినట్టయితే వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ప్రధాన పొలంలో నాటుకోకూడదు ఈ వైరస్ రహిత మొక్కలను మనం అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటే అటువంటి వాటిని ఎప్పుడూ కూడా మెష్ ఉన్న నెట్ హౌస్లో మాత్రమే వీటిని మనం అభివృద్ధి చేసినట్టయితే ఈ వైరస్ లేకుండా మనం నాణ్యమైన మొక్కలు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మనం బొప్పాయిలో అంతర్పంటగా 
వంగ జాతికి సంబంధించిన మొక్కలు కానీ లేకపోతే గుమ్మడి జాతికి సంబంధించిన మొక్కలు కానీ మనం సాగు చేసినట్టయితే అటువంటి పరిస్థితులు అసంపిలిచే పురుగుల యొక్క తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ దోస జాతికి సంబంధించిన మొక్కలు ఏవైనా సరే వాటిని అంతర్పండుగా మనం సాగు చేయకూడదు ఈ వైరస్లు కూడా కలుపు మొక్కల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పొలం చుట్టూ గట్ల మీద కానీ పొలంలో కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ కలుపు మొక్కలన్నీ లేకుండా మనం చూసుకోవాలి ఈ తెగులు యొక్క లక్షణాలు కనపడిన వెంటనే అటువంటి మొక్కలను మనం తీసి నాశనం చేయాలి వెంటనే మోనోక్రోటోఫాస్ అయితే ఒకటి పాయింట్ ఆరు మిల్లీ లీటర్ లీటర్కి అలాగే డైమీథియట్ కానీ ఫిప్రనిల్ కానీ అయితే రెండు మిల్లీ లీటర్ లీటర్ నీటి కలిపి మొదటి ఐదు నెలల వరకు మన మొక్కల్ని కాపాడుకోవాలి అంటే ప్రతి నెలకు ఒకసారి మనం ఈ మందులు మనం పిచికారి చేసుకున్నట్టయితే ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని చాలా వరకు మనం తగ్గించుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ ఎప్పుడైతే మనం ఈ బొప్పాయి సాగు చేస్తాం అనుకుంటున్నామో ఆ దానికి పదిహేను రోజులు ముందుగానే ఈ బొప్పాయి వేసే పొలం చుట్టూ కూడా రెండు వరుసలు అవిసె చెట్లు కానీ అలాగే జొన్న కానీ మొక్కజొన్న కానీ ఈ అన్నిటినీ కూడా మనం రక్షిత పైరుగా మనం వేసుకున్నట్టయితే రసం ప పీల్చే పురుగుల వల్ల కలిగే నష్టాన్ని అలాగే వైరస్ వ్యాప్తిని చాలా వరకు మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే ఈ వైరస్ మనకి సోకడం జరుగుతుందో సూక్ష్మ పోషక లోపాలన్నీ కూడా ఎక్కువగా పెరగడం జరుగుతుంది బొప్పాయిలో కాబట్టి మూడు నుంచి నాలుగు నెల వయసులో ఒకసారి సూక్ష్మ పోషక మిశ్రమాన్ని కూడా మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్టయితే చాలా మంచిది అలాగే రింగ్ స్పాట్ వైరస్ ఈ సోకినప్పుడు మొక్క పెరుగుదలు బాగా తగ్గిపోవటం అలాగే కాయల పెరుగుదలు కూడా తగ్గడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి మొక్కల మీద మనం నాణ్యతను కాయ యొక్క నాణ్యతను కాపాడుకోవడానికి పది గ్రాములు యూరియా అలాగే జింక్ సల్ఫేట్ ఒకటిన్నర గ్రాములు అలాగే ఒక గ్రామ్ బోరాన్ మిశ్రమాన్ని మనం ఎనిమిది నెలల వరకు నెల రోజులకు ఒకసారి మనం పిచికారి చేసుకున్నట్టయితే మంచి దిగుబడిని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీటితో పాటుగా కొన్ని శిలీంధ్రాలు కూడా మనకి మొక్కని ఆశించి చాలా వరకు నష్టాలు కలవ చేస్తున్నాయి ఇందులో ముఖ్యమైనది మనం చూసుకున్నట్టయితే మొదలు కుళ్ళు తెగులు దీన్నే ఫుట్ ఫుట్ రాట్ అని లేకపోతే స్టెమ్ రాట్ అని వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు ఇదేంటంటే వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా దీని యొక్క లక్షణాలు కనపడుతూ ఉంటాయి వర్షాకాలంలో అంటే జూన్ నుంచి ఆగస్టు వరకు మురుగునీటి సౌకర్యం లేని భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో అలాగే మొక్క మొదళ్ళ వద్ద నీళ్లు నిలబడినప్పుడు ఈ తెగులు యొక్క లక్షణాలు ఎక్కువగా గమనించవచ్చు అలాగే నష్టం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ తెగులు పిత్యం ఎఫానిడ్ అర్మేటం అనే శిలీంధ్రం వల్ల ఆశించడం జరుగుతూ ఉంది అయితే ఈ తెగులు యొక్క లక్షణాలు మనకి నార్మల్లో అదేవిధంగా ప్రధాన పనుల్లో కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ తెగులు యొక్క లక్షణాలు మొక్క మొదల దగ్గర ప్రారంభం అవుతాయి వేర్ల మీద అలాగే భూమి దగ్గరగా ఉన్న కాండం మీద నీటి తడి మచ్చలు మొదటిగా మనం ప్రారంభమై ఆయన నెమ్మదిగా క్రమేపి పైకి ఎగబాకడం జరుగుతూ ఉంటుంది మొక్క మొదళ్ళ వద్ద మనం చూసినట్టయితే పైన బెరడ్ అంతా కూడా పూర్తిగా పోయి లోపల కణజాలం అంతా కూడా తేనె తుట్టులా తయారవ్వటం దీని యొక్క ముఖ్య లక్షణంగా గమనించాలి ఇలాగా జరగడం వల్ల మొక్క పోషకాలు తీసుకోలేకపోవడం తీసుకున్న పోషకాలని పైకి ప్రవాహం లేకపోవడం వల్ల పైనున్న ఆకులన్నీ కూడా పసుపురంకి మారిపోయి పూర్తిగా మొక్క ఎండిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ కాయలో ఉన్న మొక్కలని ఈ తెగులు ఆశించినట్టయితే ఎప్పుడైతే కణజాలం పూర్తిగా మొదలు దగ్గర పాడైపోతుంది కాబట్టి చిన్న గాలులు వచ్చినప్పుడు కూడా పూర్తిగా మొక్కలు పడిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ తెగులు ఒక మొక్క నుంచి ఇంకో మొక్కకి నీటి ద్వారా ప్రవహించడం జరుగుతుంది అలాగే పొలమంతా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి ఈ తెగుల లక్షణాలు మనం గమనించిన వెంటనే కొన్ని యాజమాన్య పద్ధతులు మనం పాటించాలి తప్పనిసరిగా ధృవీకరించబడిన నర్సరీల నుంచి మాత్రమే మనం ఈ మొక్కల్ని అంటే నారు మొక్కల్ని మనం ఎన్నుకోవడం అన్నది చేయాలి అంతేకాకుండా నారు పెంచేటప్పుడు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం తీసుకున్న మట్టి మనం ఉపయోగించే మట్టి ఏదైతే ఉందో ఆ మట్టిలో ఈ సిలిండర్ బీజాలు లేకుండా మనం చూసుకోవాలి నారు మట్టిలో ఒకవేళ మన సిలిండర్ బీజాలు ఉన్నాయనే అనుమానం మనకి కలిగినట్టయితే అటువంటప్పుడు నారు దశలోనే మనం ఆ పాలిథిన్ బ్యాగుల్లో కాప్రాక్సీ క్లోరైడ్ మూడు గ్రాముల లీటర్ నీటి కలిపి కానీ లేదా రిడోమిల్ ఎంజెడ్ రెండు గ్రాముల లీటర్ నీటి కలిపి కానీ ఆ ద్రావణాన్ని ఆ పాలిథిన్ సంచిలో మనం పోసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు ఈ సిలిండ్రాన్ని తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో ప్రోట్రేల్లో ఎక్కువగా మనం నారును పెంచి వాటిని కూడా వాడటం జరుగుతుంది ఇది శ్రేష్టమైన పద్ధతి ఇలా చేసినట్టయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ తెగులను కలిగేసే సిలిండర్లు లేకుండా మనం చూసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ మొక్కలను మనం ప్రధాన పొలంలో నాటినప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా డ్రిప్ పద్ధతి పెట్టుకున్నట్టయితే ఈ తెగులు వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండటానికి అవకాశం ఉంది ఒక రెండు మొక్కలకి ఈ తెగులు ఆశించినట్టయితే ఆ రెండు తెగ మొక్కల్ని మినహాయించి మాత్రమే మిగతా వాటికి మనం నీరు పారించాల
నీరు పారించినట్టయితే తప్పనిసరిగా ఈ తెగులు వ్యాపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా నీటి మనకి మొక్క మొదల్లో నీరు నిలవకుండా చూసుకోవాలి అలాగే వర్షాలు ఎక్కువగా కురిసినప్పుడు ఆ నీరుని బయటికి పంపించే వ్యవస్థని మనం చేసి ఆ నీరునంతా కూడా బయటికి తీయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది తెగులు మనం ప్రారంభమవుతున్నట్టు గమనించినప్పుడు అటువంటిప్పుడు కాప్రాక్సిరి క్లోరైడ్ మూడు గ్రాముల లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ లేదా రిడోమిల్ ఎంజి రెండు గ్రాముల లీటర్ నీటికి కలిపి కానీ మొక్క మొదల దగ్గర కాండం తడిచేటట్టు మనం పోసుకున్నట్టయితే ఈ తెగుల నుంచి కలగజేసే నష్టాన్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఇదే ద్రావణాన్ని వారం రోజుల వ్యవధిలో రెండు నుంచి మూడు సార్లు మనం పోసుకోవాల్సి ఉంటుంది సేంద్రీయంగా ఒకవేళ మనం బొప్పాయిని పండిస్తున్నట్టయితే అటువంటి ప్రాంతాల్లో ట్రైకోడర్మ పది గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి అది మొక్కలు మొదల దగ్గర నేల అంతా సరిగ్గా తడిచేటట్టు మనం పోసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు తెగుల నుంచి కలిగే నష్టాన్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ ట్రైకోడర్మాని మనం ఈ పశువుల ఎరువుల్లో కూడా అభివృద్ధి చేసుకుని పొలంలో వేసుకున్నట్టయితే ఈ తెగులను కలిగిస్తే సిలిండ్రాన్ని చాలా వరకు ట్రైకోడర్మ తగ్గిస్తుంది అయితే ఈ ట్రైకోడర్మని ఎలాగే అభివృద్ధి చేసుకోవాలి ఈ పశువుల ఎరువులను చూసినట్టయితే తొంభై కిలోల పశువుల ఎరువు తీసుకోవాలి దీంతో పాటుగా వేప పిండి ఏదైతే ఉందో అది పది పది కిలోలు దీంతో పాటు రెండు కేజీలు ట్రైకోడర్మ పొడి ఫార్ములేషన్ తీసుకుని పూర్తిగా దీని మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకుని ఒక చెట్టు కింద నీళ్ళలో గొట్టగా చేసుకుని దాని మీద గోని బట్టాలు వేసుకుని నీళ్ళతో తడిపినట్టయితే పది నుంచి పదిహేను రోజుల్లో ఈ ట్రైకోడర్మ అనేది బాగా దాని మీద అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి అటువంటి దాన్ని మనం అంటే వంద కిలోలని ఎకరానికి వేసుకున్నట్టయితే ఈ తెగులను కలా చేసే సిలిండ్రాన్ని తగ్గించి ఈ తెగుల వల్ల కలిగే నష్టాన్ని మనం తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది